Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na nyota wawili wa Dar es Salaam Africans waliosajiliwa hivi karibuni wapo mtegoni kutokana na viwango vyao duni walivyovionyesha kuanzia mazoezini hadi katika mechi kadhaa za kirafiki kiasi cha kuatia hofu mabosi na wapenzi wa klabu hiyo pendwa kabisa nchini Tanzania. Wachezaji hao si wengine bali ni Isa Bigrimana pamoja na Maybe Inkalengo kutoka nchini Zambia ambao wameshindwa kuonyesha viwango vile ambavyo walivyokuwa wakitarajiwa kuvionyesha katika michezo mbalimbali mbali ya kirafiki ambayo Dar es Salaam Africans wameza kuicheza na kuweza kuadhibitishia mashabiki uwezo wao hasa kama vile ambavyo ilikuwa ikionekana wakicheza michezo yao mbalimbali mbali katika nchi zile ambazo walitoka Isa Bigrimana akitokea Rwanda na Maybe Inkalengo akitokea kule nchini Zambia Dar es Salaam Africans imekuwa ikicheza michezo mbalimbali ya kirafiki na timu mbalimbali huko mkoani Morogoro wakikiimarisha kikosi chao kitakachovana na na Kariobangsha katika mchezo wa kirafiki wa kuhitimisha tamasha la wiki ya wananchi ya Yanga utakaopigwa Jumapili kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam tarehe 4 mwezi wa 8 2019 Bigrimana na Karengo ni miongoni mwa wachezaji ambao walitua Dar es Salaam Africans kwa mbwembwe nyingi wakielezwa kama miongoni mwa vifaa vitakavyofanya timu hiyo kuwa moto kote mbali msimu ujao wa ligi kuta za bara na michuano ile ya kimataifa ya club bingo barani Afrika. Mbali ya wawili hao wengine Patrick Sibomana, Juma Balinya, Sadni Ulihob, Mustafa Suleiman, Lamini Moro, Faruku Shikaro na wazawa Muharami Isa alimaarufu kama Maselo. Ali Ali, Mapinduzi Balama, Mitacha Mnata, Ali Mtoni Sonso pamoja na Abdulaziz Makame wao wameza kuisha uwezo mzuri na kuwavutia mashabiki wa klabu hiyo ya Dar es Salaam Africans na kuonekana kuwa wamefanya msajili wa ukweli kabisa. Wakati Sibomana, Balenya, Sadni Ulihob, Shikaro na wengineo wa kigeni wakiwakosha wapenzi wa Dar es Salaam Africans kwa uwezo wao wa kusakata kabumbu, Bigdimana na Karengo bado wameendelea kusuasua. Habari kutoka ndani ya kambi ya Dar es Salaam Africans mkoani Morogoro zinasema kuwa hadi sasa benchi la ufundi la timu hiyo hawaliamini wanachokiona kutokana na Bigdimana na Karengo wanachokifanya uwanjani. Habari kutoka ndani ya Dar es Salaam Africans mkoani Morogoro zinasema kuwa hadi sasa benchi la ufundi la timu hiyo Haliamini wanachukiona kutoka kwa wachezaji hao wawili Bigrimana pamoja na Karengo kutoka nchini Zambia. Yaani Bigrimana hajaonyesha kile watu wachokuwa wakikitarajia kutoka kwake. Katika mazoezi hakuwa akionyesha utofauti wa wote na baadhi ya wachezaji wetu. Katika mchezo dhidi ya Mawenzi Market alivyopangwa pia aliboronga kabisa. Awali alianza kama winga wa kulia akaboronga. Akaingizwa katikati pia hakuna jipi alilofanya zaidi ya kurukaruka tu uwanjani. Yaani ametuchanganya sana. Alipoingia Balinya angalau safu ya ushambuliaji ilionekana kuwa na uhai. Alisema mmoja wa watu ambao wako karibu kabisa katika kambi hiyo huko mkoani Morogoro wakishuhudia Dar es Salaam Africans ikicheza michezo mbalimbali ya kirafiki. Juu ya uwezo wa Karengo, nyitishaji wetu alisema kuwa Karengo tuliyokuwa tunamsikia si tunayemuona mazoezini hata katika mechi ya juzi dhidi ya Mawenzi Market hakuonyesha tofauti yoyote na akina Kaseke hebu tusubiri katika michezo inayofuata watapewa nafasi nyingine kuonyesha ubora wao uzuri ni kwamba Zahera mwenyewe aliwaona juzi hivyo katika michezo hii inayoendelea ataweza kupata picha kamili Inashangaza wachezaji waliosajiliwa kutoka nje ya nchi wakiwa na viwango vya kawaida sana wakizidiwa na wazawa kama Mrishongasa ambaye ameonyesha kiwango cha juu kabisa pamoja na ukongwe wake. Vitu vinavyoonyeshwa na Ngasa pamoja na Papi Kaba Mbashishimbi unaweza kusema ndio wamesajiliwa msimu huu wanacheza vizuri sana na wanajituma. Wana haha uwanja mzima hata shikalo yupo vizuri lakini Bigdiman na Kalengo sidhani kama wana muda yanga labda kama watabadilika alisisitiza mnyitishaji huyo alipotafutwa kocha msaidizi wa Dar es Salaam Africans Noeli Mwandila kuzungumzia juu ya viwango vya wachezaji wake hao wawili Bigrimana pamoja na Kalengo lakini simu yake haikuwa ikipatikana wakati, wakati simu za hela iliita muda mrefu bila kupokelewa lakini hata hivyo mwenye za hela wakati akionjiwa na viwango vya habari hivi karibuni alisema kuwa wakati wowote atashusha striker mwingine ambaye atakuja kujinogesha Dar es Salaam Africans hiyo ikimaanisha kuwa huenda hakuridhishwa na uwezo wa washambuliaji wake hao ambao wameza kusajiliwa ndani ya Dar es Salaam Africans. Lakini wiki iliyopita, kocha Mwandila ambaye ndio alionekana kuwatosa wachezaji hao wawili katika kikosi chake cha kwanza, 
alisema kuwa anafurahishwa na viwango vinavyoonyeshwa na wachezaji wake akiamini hata wale waliokuwa wakisuasua watakuwa fit muda si mrefu. Mazoezi yanaendelea vizuri kila mchezaji anajituma kadri mudu unavyokwenda hata wale ambao wameachwa na wenzao watakuwa sawa bila shaka alisema Noeli Mwandira Hata hivyo maybe Ngalengo alikosa mazoezi ya takriban siku tano hivi kutokana na kukabiliwa na jeraha la enka Kwa kufahamu jinsi wapenzi wa Dar es Salaam Africa walivyokuwa na shauku ya kumuona akifanya vitu vyake uwanjani alisema kuwa ninasumbuliwa na enka ila nitapona tu mashabiki wa Yanga watafurahi sitawaangusha Hiyo ilikuwa ni ahadi kutoka kwa Mebi Nkalengo ambaye amekuwa ambapo mashabiki wengi wamekuwa na matumaini naye kuwa atafanya vizuri lakini akawaangusha katika michezo ya kirafiki akiwa hajaonekana kuwa fiti zaidi. Wakati huo huo uongozi wa Dar es Salaam Africa zimepanga kufanya bonge la surprise kwa wapenzi wao kwa kuwaletea striker babu kubwa ili kukiongezea makali kikosi hicho. Habari kutoka ndani ya Dar es Salaam Africa zinasema kuwa awali walipomsajili Balinya walidhani mshambuliaji namba tisa kumbe sio bali ni namba kumi. hivyo wataleta mwingine wa kusaidiana na Sadi Uli Hop. Tulipomsajili Balinya tulidhani ni namba tisa kumbe sio ni namba kumi. kwa maana hiyo tuna namba tisa mmoja tu Sadi ni sasa inabidi atafutiwe mwenzake kabla dirisha la usajili hajafungwa. Tukishindwa basi itakuwa dirisha dogo alisema mnyetishaji huyo. Kikosi cha Dar es Salaam Africa kimejichimbia mjini Morogoro kujiwinda na msimu ujao wakikabiliwa na michuano ya mbalimbali ikiwemo ligi kuu Tanzania bara na ligi ya mabingwa Afrika ambapo inatakiwa kupambana na timu ya Township Rollers ambayo inaonekana kwamba ni timu ngumu kutoka huko nchini Botswana na ikumbuko timu hii iliwahi kuiondosha Dar es Salaam Africa katika michuano ya klabu barani Afrika Basi kwa kupata habari mbalimbali mbali za michezo burudani wasanii usisahau kusubscribe katika channel yetu Asante sana